السلام علیکم اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین یو ان دس ویڈیو دس ویری امپورٹنٹ ٹیبل آف آبسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز جو بہت ساروں کو سمجھ نہیں آیا اور اس کے جو مین پیرامیٹرز ہیں وہ ایف وی سی ایف وی ویور اینڈ ایف وی ون پرسینٹ میں ان پہ زیادہ دھیان دوں گی بیکاز باقی تو پھر بھی آ جاتے ہیں یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا دے آر ویری ایزی پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ آبسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو میں فرق کیا ہے دیکھیں کوئی بھی ایسی ڈیزیز جس میں راستے میں آبسٹرکشن آ جائے یہ ہمارا ایئر وے ہے نا ایک تو لنگز تک آنے تک جو ایئر وے ہے جو ٹریکیا برونکائی اور سب کچھ ہے اور اس کے بعد لنگز آتے ہیں ہمارے اس راستے میں کہیں بھی آبسٹرکشن آئے کوئی مسئلہ آئے کوئی رکاوٹ آئے تو وہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہوتی ہے جس میں لنگ بالکل ٹھیک ہے لنگ کو کچھ بھی نہیں ہوا جب کہ ڈسٹرکٹیو لنگ ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں جن میں لنگ کا ایک پرمننٹ پارٹ فائبروز ہو چکا ہے فائبروز ہونے کا مطلب ہے وہ سخت ہو کے ریجڈ پارٹ بن چکا ہے ایسے میرے لنگ ہیں یہ سپوز یہ اسپونجی نیچر کے ہیں ہر طرف ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کانٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن سپوز اس کا یہ پارٹ لنگ کا میرا پکا سخت ہو کے ادھر سٹف ہو گیا نہ یہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے نہ کانٹریکٹ کر سکتا ہے تو لنگ کا یہ پارٹ جب نہ ایکسپینڈ کرے گا نہ کانٹریکٹ کرے گا تو جو اس کی ایبلٹی تھی ایکسپینشن اور کانٹریکشن کے ٹائم پہ ہوا کو نکالنے اور رکھنے کی تو وہ تو ختم ہو جائے گی تو اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز جس میں لنگ کا کوئی پارٹ اسپیسیفک فائبروز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ فرق پتہ چلنا چاہیے نا اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیسے ڈفرینٹ پیرامیٹرز چینج ہوتے ہیں پہلے میں ایف ای وی ون کی بات کر لیتی ہوں ایف ای وی ون کیا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں ہم کتنی ہوا نکال سکتے ہیں فورسٹ ایکسپریٹری والیوم ان فرسٹ سیکنڈ پہلے سیکنڈ میں ہم ایکسپائر کریں گے تو ہم کتنی ہوا کو اندر سے نکالیں گے سی اب سی آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز میں پہلے ہم دیکھتے ہیں آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز میں نے کہا کہ راستے میں رکاوٹ ہے اب ہوگا کیا ہم نے ایکسپائر کیا ایکسپائر کرنے سے آپ کو پتا ہے سارے مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں ایکسٹرنل انٹرکاسٹس بلکہ ایکچولی وہ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی مسلس تو کانٹریکٹ کرتے ہیں ڈائفرام ریلیکس کرتا ہے ہر طرح سے جو ہے وہ چیسٹ کیویٹی کا والیوم چھوٹا ہوتا ہے جب چیسٹ کیویٹی کا والیوم چھوٹا ہوتا ہے اور سارے مسلس ایک ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو یہاں پر پڑا ہوا راستے میں پورا کا پورا ایئر پائپ ہے جس میں ٹریکیا برونکائی ہے اس پہ بھی سارا زور پڑتا ہے وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے اب آلریڈی اس میں پہلی آبسٹرکشن تھی سپوز یہ میرا ایئر پائپ ہے اس میں پہلے آبسٹرکشن کی وجہ سے اتنی ساری آبسٹرکشن تھی اور راستہ صرف یہ بیچ میں پتلا سا رہ گیا تھا اب جب ہوئی سارے مسلس نے کانٹریکٹ کیا اس پہ بھی فورس لگا تو یہ دونوں مل کے تو اس نے راستہ اب جب اگلی اس کی تصویر آئی تو راستہ پورا بند ہو گیا اب اسے نکلنے دینا ہی نہیں ہے تو پہلے سیکنڈ میں جب ہماری ایکسپریشن ہوتی ہے اس کے پہلے سیکنڈ میں تو پورا راستہ ہی ایک دم سے ایکسپریشن کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپریشن ہے یعنی فرسٹ سیکنڈ میں جو فرسٹ ایکسپریٹری والیوم ہے وہ شدید کم آتا ہے ہم نے دو ایروز کم دکھائے ہوئے ہیں یہ ہم نے دکھا دیا ریسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز میں دیکھتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں آئے گی پہلے سیکنڈ میں نکالنے میں اس کی وجہ کیا ہے ہمارا لنگ ہے پورا لنگ ٹھیک ہے ایک کونا حالی ایسا ہے جو فائبروس ہوا ہے سارا لنگ کانٹریکٹ کرے گا مسلس کانٹریکٹ کریں گے ساری ہوا نکل جائے گی ساری ہوا نکلے گی صرف لنگ کے اس پورشن میں جو ہوا ہوگی وہ نہیں نکل پائے گی اس کا مطلب یہ کہ پہلے سیکنڈ میں لنگ باقی جو ٹھیک والا لنگ ہے وہ تو اپنی ساری ہوا نکال دے گا تو اس وجہ سے اس میں اتنی زیادہ ریسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز میں کمی نہیں آ سکتی دین ہمارے پاس اگلی چیز آتی ہے ایف وی سی جو بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے کہ ٹوٹل جو وائٹل کیپیسٹی ہے ٹوٹل جو ہماری ایکسپریشن ہم کتنی کر سکتے ہیں اس میں کتنی کمی آتی ہے اب میرے کو آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیزیز میں پہلے سیکنڈ میں تو کمی آئی تھی یعنی پہلے سیکنڈ میں ڈکریز ہوا تھا کیونکہ راستے میں آبسٹرکشن تھی لیکن جیسے ہی ایک دم سے راستہ بند ہوتا ہے پہلے سیکنڈ میں ساتھ ہی ڈفرینٹ کیمیکل میڈیٹرز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ راستہ کسی نہ کسی طرح کھل جائے راستہ جب کھولنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو تھوڑا بہت یہاں پر راستہ بن جاتا ہے وہ باقی ساری ایئر کو لنگ کے اندر سے نکال دیتا ہے بہت آرام سے جب باقی ساری ایئر لنگ کے اندر سے آرام سے نکل جاتی ہے تو ایف وی سی میں اتنی زیادہ کمی نہیں آتی میں نے بتایا نا اس میں ڈفرینس یاد رکھنا کہ ایف وی وی ون اس لیے بہت زیادہ کم ہوتا ہے کہ پہلے سیکنڈ میں ایک دم سے کولیپس ہوتا ہے راستہ ایک دم تنگ ہو گیا لیکن جب دوبارہ کیمیکل میڈیٹرز ریلیز ہوئے راستہ ان نے کھول دیے کچھ نہ کچھ تو ایف وی سی میں تھوڑی کمی آئی لیکن ڈسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز میں ایف وی سی اوور آل بہت کم ہوتا ہے یعنی ٹوٹل ہماری ایکسپریشن میں کمی آتی ہے اب سی پہلے سیکنڈ میں ہوا یہ تھا کہ لنگ میں جتنی ہوا تھی اس نے نکال د
और जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो रिजल्ट हमेशा बड़ा आता है जनरल मैथ्स का रूल है ठीक है नीचे वाले डिजिट अगर डिवीजन में बड़ा होगा तो रिजल्ट छोटा आएगा ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज केस में हमारे पास क्या है कि एफ ई वी वन बहुत छोटा है बहुत छोटा मैंने कहा ना एफ ई वी वन में ज़्यादा कमी है और एफ ई सी में थोड़ी कमी है इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर इसमें बड़ा है एफ वी सी बड़ा है ऑब्सट्रक्टिव में और एफ ई वन छोटा है तो जब एफ वी सी जो है वो बड़ा होगा यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो मैथ्स के रूल के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो बहुत छोटा आएगा जिसकी वजह से हमने कहा कि एफ ई वन परसेंट शदीद डिक्रीज़ होगी ठीक हो गया रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या है एफ वी सी तो कम है ज़्यादा लेकिन एफ ई वी वन ज़्यादा कम नहीं है इसका मतलब जब मैं इसे मैथ्स में लिखूँगी तो ऊपर वाला मेरा आएगा थोड़ा कम ऊपर वाला बल्कि मेरे पास आएगा ज़्यादा कम और थोड़ा कम और नीचे वाला आएगा मेरे पास ज़्यादा कम अब मेरे पास मैंने कहा कि जब नीचे वाला डिनोमिनेटेड छोटा हो तो मैथ्स का जनरल रूल है कि रिजल्ट बड़ा आता है तो इसकी वजह से एफ ई वन परसेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में इंक्रीज़ होगी या नॉर्मल होगी वजह समझ आ गई सबको मैथ्स का जनरल रूल है डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमेशा रिजल्ट छोटा आएगा तो इस तरह हमारे ये तीनों पैरामीटर्स इन दो डिजीज़ में काम करते हैं इट्स वेरी इजी बाकी सारी जो बातें हैं वो ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये तो बहुत ही आसान है हमारे टोटल टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये कि हम टोटल कितनी एयर अंदर लेके जा सकते हैं इंस्परेशन अच्छा एक बात याद रखना हमेशा कि ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज़ में इंस्परेशन का कोई भी पैरामीटर आए वो नॉर्मल रहता है कभी भी इंस्परेशन डिक्रीज़ नहीं होती क्योंकि उस वक्त रास्ते में कोई मसला नहीं होता लेकिन हर जगह पर एक्सपिरेशन ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज़ में डिक्रीज़ होती है क्योंकि जैसे हम एक्सपिरेशन करते हैं रास्ता बंद खड़क हो जाता है जबकि रिस्ट्रिक्टिव में ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्टिव में उसका थोड़ा सा ऑपोजिट काम है इसमें लंग का एक पार्ट क्योंकि फाइब्रोस हुआ है इसलिए जब हम एक्सपिरेशन करेंगे तो लंग का वो पार्ट सामने से आएगा ही नहीं तो आई होप्स आपको समझ आ गया कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा कुछ और समझना हो क्या नास्ट थैंक यू